প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আজ আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলবো পৌরনীতি প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায় যেটা হচ্ছে মূল্যবোধ আইন স্বাধীনতার সাম্য আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছি স্বাধীনতা নিয়ে স্বাধীনতার ইংরেজি শব্দ হচ্ছে লিবার্টি ল্যাটিন শব্দ লিবার থেকে উৎপত্তি এই লিবার শব্দের অর্থ মুক্ত বা স্বাধীন অর্থাৎ শব্দকর্তাদের স্বাধীনতা বলতে আমরা যা খুশি তাই করাকে বুঝি কিন্তু পরিণীতির ভাষায় যা খুশি তাই কে স্বাধীন হিসেবে গণ্য করা হয় না কারণ যা খুশি তাই করার কে যদি স্বাধীনতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তাহলে একজনের স্বাধীনতা অন্যের মান সম্মান সম্পত্তি হুমকির মুখে পড়বে কারণ সে ইচ্ছা মতো যা খুশি তাই করবে তখন অন্যের জীবন সম্পত্তি তার হাত থেকে রেহাই পাবে না এই জন্য নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতাকেই স্বাধীনতা হিসেবে পরিণতে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ অপরের কাজে কোনো হস্তক্ষেপ না করে নিজের ইচ্ছা মতো চালাকেই স্বাধীনতা অভিহিত করে আবার বলছি স্বাধীনতার ইংরেজি শব্দ তো লিটা লিবার্টি ল্যাটিন শব্দ লিবার থেকে উৎপত্তি লিবার শব্দের অর্থ মুক্ত বা স্বাধীন এই অর্থে স্বাধীনতা বলতে আমরা যা খুশিতাই করাকে বুঝি কিন্তু পরিণীতিতে যা খুশিতাই তো করাকে স্বাধীন হিসেবে গণ্য করা হয় না কারণ একজন যদি একজনকে যদি যা খুশিতাই করার ক্ষমতা দেওয়া হয় বা সুযোগ দেওয়া হয় বা ওকে স্বাধীন হিসেবে গণ্য করা হয় তাহলে একজনের স্বাধীনতা অন্যের মান সম্মান সম্পত্তি জীবন সব কিছুই বিপন্ন হয়ে যাবে এই জন্য স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাধীনতা এর অর্থ হচ্ছে যে কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা মতো কাজ করাকে স্বাধীনতা বলে অভিহিত করা হবে যদি তা অন্যের অনুরূপ কাজকর্মে কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি না করে অর্থাৎ অন্যের কাজে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ না করে নিজের ইচ্ছা মতো চলাকেই স্বাধীনতা বলে অভিহিত করা হয় আমরা একটু সুন্দরভাবে বলতে পারি ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল পরিবেশ যখন কোনো রাষ্ট্রে বিদ্যমান থাকবে তখন আমরা তাকে স্বাধীনতা বলে অভিহিত করব আবার বলছি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল পরিবেশ যখন কোনো রাষ্ট্রে বিদ্যমান থাকবে তখন আমরা তাকে স্বাধীনতা বলে অভিহিত করব এখন স্বাধীনতার শ্রেণী বিভাগ স্বাধীনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথম হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলতে ব্যক্তির সেই সকল কাজকর্মকে বোঝায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলতে ব্যক্তির সেই সকল কাজকর্মে স্বাধীনতাকে বোঝায় যা ব্যক্তির মাঝেই সীমাবদ্ধ অর্থাৎ অন্য কি স্পর্শ করে না যেমন ধর্ম পালনের স্বাধীনতা পারিবারিক গোপনীয়তার ক্ষতর স্বাধীনতা আমরা আবার বলছি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলতে ওই ধরনের স্বাধীনতাকে বোঝায় যা ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ অন্যকে স্পর্শ করে না যেমন ধর্ম পালনের স্বাধীনতা পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা করার স্বাধীনতা দ্বিতীয়ত সামাজিক স্বাধীনতা অর্থাৎ সভ্য সমাজে চলাফেরা করতে হলে যে ধরনের স্বাধীনতার প্রয়োজন হয় আবার বলছি সামাজিক স্বাধীনতা বলতে ওই ধরনের স্বাধীনতাকে বোঝায় যা সভ্য সমাজে চলাফেরা করতে হলে একজন মানুষের প্রয়োজন হয় যেমন চলাফেরা করা কথা বলে ইত্যাদি রাজনৈতিক স্বাধীনতা রাজনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা অর্থাৎ ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা নির্বাচিত প্রতিদ্বন্দ্বী করার স্বাধীনতা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার স্বাধীনতা কোনো প্রার্থীর পক্ষ অবলম্বন করার স্বাধীনতা ইত্যাদি আবার বলছি রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলতে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের স্বাধীনতাকে বোঝায় যেমন ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী করার স্বাধীনতা কোনো প্রার্থীর পক্ষ অবলম্বন করার স্বাধীনতা প্রচার প্রচারের অংশগ্রহণের স্বাধীনতা ইত্যাদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা জীবন ধারণের জন্য পেশা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা অর্থাৎ অভাব অভিযোগ থেকে মুক্তি লাভের জন্য রাষ্ট্র স্বীকৃত যে কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বেছে নেওয়ার স্বাধীনতাকেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলে যেমন আমি জীবন ধারণের জন্য চাকরিকে পেশা হিসাবে বেছে নিতে পারি ব্যবসাকেও পেশা নিয়ে নিতে পারি এই স্বাধীনতা যখন থাকবে তখন তাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলে অভিহিত করা হবে এই স্বাধীনতার মোটামুটি এই চারটাই মূল অনেকে আরও তো একটা শ্রেণীভাগ দেখিয়েছে যেমন প্রাকৃতিক স্বাধীনতা অর্থাৎ হফস লক্স এবং রুশোর মতে যখন রাষ্ট্র ছিল না তখন মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করত এই প্রকৃতির রাজ্যে তারা কিছু স্বাধীনতা ভোগ করত একে প্রাকৃতিক স্বাধীনতা অভিহিত করা হয়েছে কিন্তু প্রকৃতি পক্ষে যেখানে রাষ্ট্র থাকে না সেখানে আসলে স্বাধীনতার অবান্ত আমি আবার বলছি হাউস লক রুশো বলেছেন যে যখন রাষ্ট্র ছিল না তখন মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করত এই প্রকৃতির রাজ্যে তারা কিছু স্বাধীনতা ভোগ করত এই স্বাধীনতাকে প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বলে অভিহিত করা হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র না থাকলে স্বাধীনতা আসলে অবান্ত জাতীয় স্বাধীনতা বলতে আসলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে বোঝায় অর্থাৎ জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে একটা রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত আইনগত স্বাধীনতা আইনগত স্বীকৃত বলবৎকৃত স্বাধীনতাকেই আইনগত স্বাধীনতা বলে অভিহিত করা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ 
আমরা এতক্ষণ স্বাধীনতা শ্রীমক সম্পর্কে আলোচনা করলো এখন আমরা স্বাধীনতা রক্ষার উপায় নিয়ে কথা বলতে চাই আমরা জানি যে স্বাধীনতা অর্জন করা অনেক সহজ কিন্তু এটাকে সংরক্ষণ করা কঠিন একটা কাজ এই জন্য আমাদের কথাগুলি উপায় অবলম্বন করা দরকার যদি এই উপায়গুলি আমরা অবলম্বন করি তাহলে আমাদের স্বাধীনতা সুরক্ষিত হবে অনেকে এই উপায়গুলিকে স্বাধীনতা রক্ষা কবজ বলে অভিহিত করেছেন রক্ষা কবজ বলার অর্থ এই যে আমরা অনেকেই বিশ্বাস করি যদি আমাদের কাছে কবজ থাকে তাহলে অশুভ শক্তি আমাদের উপরে কোনো ভর করতে পারে না তদ্রূপভাবে এই স্বাধীনতার এই উপায়গুলিকে যদি আমরা ধারণ করি তাহলে আমাদের স্বাধীনতার উপর কোনো অশুভ শক্তি ভর করতে পারবে না অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার প্রতি কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না প্রথম হচ্ছে আইন আইন হচ্ছে স্বাধীনতার গুরুত্বপূর্ণ রক্ষা কবজ কারণ যেখানে আইন থাকে না সেখানে কিছুই অবশ্যই থাকতে পারে না আইন হচ্ছে এক একটি স্বাধীনতা কারণ আইনই স্বাধীনতাকে আমাদের ঘরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেয় স্বাধীনতা পরিপন্থী কোনো কাজকে করলে আমরা আইনের স্মরণাপন্ন হলে আইন আমাদের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করবে আমি আবার বলছি আইনের সব থেকে রক্ষা পাব গুরুত্বপূর্ণ রক্ষা হচ্ছে আইন এক একটি আইনই এক একটি স্বাধীনতা কারণ আইনই আমাদের স্বাধীনতাকে ঘরের দরজ পর্যন্ত পৌঁছে দেয় কেউ যদি আমাদের স্বাধীনতার উপর কোনোভাবে হস্তক্ষেপ করে তাহলে যদি আমরা আইনের আশ্রয় যাই তাহলে স্বাধীনতা আমাদের যারা স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করেছে তাদেরকে প্রতিহত করে আমাদের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করে গণতন্ত্র গণতন্ত্র স্বাধীনতা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ রক্ষা কাপ হচ্ছে কারণ গণতন্ত্র এমন এক ধরনের সরকার ব্যবস্থা যেখানে জনগণ তাদের প্রতিদিন নির্বাচন করে এবং এই নির্বাচিত প্রতিনিধি সরকার গঠন করে দেশ পরিচালনা করে অতএব যেহেতু আমাদেরই সরকার অতএব আমাদের সরকার আমার স্বাধীনতা পরিপন্থী কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করবে না এই জন্য স্বাধীনতার একটা গুরুত্বপূর্ণ রক্ষক হিসাবে জ্ঞানীগণীগণ দার্শনিকগণ গণতন্ত্রকে অভিহিত করেছেন যে স্বাধীনতার গুরুত্বপূর্ণ রক্ষক হচ্ছে গণতন্ত্র আমি আবার বলছি যে কারণ গণতন্ত্র এমন একজন সরকার ব্যবস্থা বা শাসন ব্যবস্থা যেখানে জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে অর্থাৎ আমরা ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করি এবং আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সরকার গঠন করে দেশ পরিচালনা করে অতএব আমার প্রতিনিধি আমার পরিপন্থী আমার স্বাধীনতা পরিপন্থী কোনো উদ্যোগ কখনোই গ্রহণ করবে না শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারী ঘোষণা এর অর্থ হচ্ছে যে আমাদের যে সকল মৌল অধিকার রয়েছে যেগুলি না থাকলেই নয় সেগুলি যদি শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশ করে দেওয়া যায় তাহলে সেগুলি শাসনতান্ত্রিক আইনের মর্যাদা লাভ করবে এবং কোনো গোষ্ঠী কোনো কর্তৃপক্ষ তার ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে আমাদের স্বাধীনতা পুরো হস্ত করতে পারবে না কারণ অধিকার সং স্বাধীনতাগুলি সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হলে সেই সব শাসনতান্ত্রিক আইনের মর্যাদা লাভ করবে এবং এটাকে সহজেই পরিবর্তন করা যাবে না আমি আবার বলছি যে শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারের ঘোষণা অর্থাৎ যে সকল মৌল অধিকার রয়েছে যেগুলি না থাকলে আমরা চলাফেরাই করতে পারবো না এইগুলি যদি শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশ করা যায় দেওয়া যায় তাহলে স্বাধীনতা সুরক্ষিত হবে কারণ সেগুলি তখন শাসনতান্ত্রিক আইনের মর্যাদা লাভ করবে এবং কোনো কর্তৃপক্ষ তার খেয়ালের বশবর্তী হয়ে এইগুলি পরিবর্তন করে আমাদের স্বাধীনতা পুর কোনো ক্রমই হস্ত করতে পারবে না ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ স্বাধীনতার একটা গুরুত্বপূর্ণ রক্ষা খবর হচ্ছে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ অর্থ হচ্ছে শাসন বিভাগ আইন বিভাগ বিচারের ক্ষমতা আলাদা ব্যক্তি বা ব্যক্তিমণ্ডলের হাতে ন্যস্ত করা এবং এক বিভাগের সাথে অন্য বিভাগের কাজে কোনো রূপ হস্ত করতে না পারে আবার বলছি স্বাধীনতার একটা গুরুত্বপূর্ণ রক্ষা হচ্ছে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ অর্থ হচ্ছে সরকারের যে তিনটা বিভাগ আছে শাসন বিভাগ আইন বিভাগ বিচার বিভাগ আলাদা ব্যক্তি নিয়ে গঠিত হবে ব্যক্তি বা ব্যক্তিমণ্ডল নিয়ে গঠিত হবে এবং এক বিভাগ অন্য কোনো বিভাগের কাজের প্রতি হস্ত করতে পারবে না এই তিন বিভাগ আলাদা আলাদাভাবে কাজ করলে আমাদের স্বাধীনতা সুরক্ষিত হবে আইনের অনুশাসন আইনের অনুশাসন অর্থ হচ্ছে আইনের চোখে সবাই সমান এই আইনের অনুশাসন হচ্ছে স্বাধীনতার একটা গুরুত্বপূর্ণ রক্ষা কাপড় কারণ যখন আইনের চোখে সবাই সমান বলে বিবেচিত হবে কাকে যখন বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে না তখন আমাদের স্বাধীনতার প্রতি কেউ হস্ত করতে পারবে না আর যদি আইনের অনুশাসন না থাকে ধনী গরিবকে যদি আলাদাভাবে বিচার করা হয় ক্ষমতা ধন্দে যদি আলাদাভাবে বিচার করা হয় তাহলে তারা ক্ষমতাসীন বা যারা সম্পদশালী তারা সহজেই আমাদের স্বাধীনতার ভাস্তব করবে তাহলে আমাদের কোনো প্রতিকার পাওয়া যাবে না আর আইনের অনুশাসন অর্থাৎ আইনের চোখে যখন সময় সমান বলে বিবেচিত হবে তখন কেউই অন্যের কোনো স্বাধীনতা পুরো হস্ত করতে পারবে না কারণ আইন সমানভাবে প্রযোজ্য হলে অপর মানে স্বাধীনতা ভঙ্গকারী যত বড়ই হোক না কেন যত পার হলেই হোক না কেন আইনের দৃশ্য শেষে শেষে দোষী সাব্যস্ত হবে এবং তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে স্বাধীনতার একটা গুরুত্বপূর্ণ রক্ষা হচ্ছে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থার অর্থ হচ্ছে শাসন বিভাগ তার যাবতীয় কাজের জন্য আইন সবার কাছে জবাবদিহি করবে আমি আবার বলছি স্
শাসন বিভাগ তার প্রতিটি কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকবে এবং আইনসভার সদস্যগণ জনগণের কাছে তাদের কাজের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে ফলে শাসন বিভাগ জবাবদিহিতার ভয়ে জনস্বার্থ পরিপন্থী বা জনগণের স্বাধীনতা পরিপন্থী কোনো কাজ করার সাহস কখনো পাবে না প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ আমরা জানি যে বর্তমান যুগ গণতান্ত্রিক যুগ এটা হচ্ছে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র অর্থাৎ আমরা একটা প্রতিনিধি নির্বাচন করে দিই এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আমাদের পক্ষে আইন প্রণয়ন এবং সাধারণ কার্য পরিচালনা করে কিন্তু এই নির্বাচনটা হয় একটা নির্দিষ্ট টার্মের জন্য তখন অনেক সময় দেখা যায় যে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আমাদের কাছে যে সকল ওয়াদা করে আমাদের কাছে ভোট নিয়েছে ক্ষমতায় যাওয়ার পরে অনেক ক্ষেত্রেই তারা আমাদের প্রতি দেও ওয়াদা অনেক সময় রক্ষা করে না সেজন্য প্রত্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে এগুলি হচ্ছে গণভোট গণোদ্যোগ পদচ্যুতি এই পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে জনগণ রাষ্ট্রীয় শাসন কাজে সরাসরি অংশ নিয়ে সুযোগ পায় অর্থাৎ সংবিধান পরিবর্তন নতুন আইন প্রণয়ন বা কোনো জনপ্রতিনিধি যদি আমাদের স্বার্থ প্রতিপন্ন করে কাজ করে তাকে তাদের অব্যতি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে জনগণের অধিকার যেমন শানিত হয় তেমনি শাসক গোষ্ঠীও এই প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগের ভয়ে তারা সবসময় সচেতন থাকে এবং জনস্বার্থ পরিপন্থী কোনো কাজ তারা গ্রহণ করে না ফলে আমাদের স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকে বিচারবেগের স্বাধীনতা বিচারবেগের স্বাধীনতা স্বাধীনতা রক্ষার একটা গুরুত্বপূর্ণ রক্ষা খবর কথায় আছে একটি দেশের বিচার যতটা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ওই দেশের জনগণ তত বেশি বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে বিচারবেগের স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে আইনের ব্যাখ্যা দেন বিচারের আয় ঘোষণার ক্ষেত্রে বিচারকগণ স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারবে এখানে কোনো কর্তৃপক্ষ তাদের উপর কোনোরূপ হস্ত করতে পারবে না অভাব বা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না এই ক্ষেত্রে বিচারকদের নিয়োগ বেতন ভাতা চাকুরির বয়স সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে যাতে এই সকল কাজের জন্য তাদেরকে শাসন বিভাগ বা আইন বিভাগের মুখাপুখি হতে না হয় প্রিয় শিক্ষার্থে আবার বলছে যে বিচার বিভাগের স্বাধীন হচ্ছে স্বাধীনতা একটা গুরুত্বপূর্ণ রক্ষা করা হচ্ছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে আইনের ব্যাখ্যা দান এবং বিচারের আয় ঘোষণার ক্ষেত্রে বিচারকগণ স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ থাকে অর্থাৎ শাসন বিভাগের আইন বিভাগের হস্তক্ষেপ মুক্ত থাকবে এই জন্য বিচারকদের নিয়োগ বেতন ভাতা চাকরির শর্ত চাকরির বয়স ইত্যাদি সংবিধিতে নির্দিষ্ট করে দিতে হবে যাতে বিচারকগণকে এই সকল কাজের জন্য শাসন বিভাগের আইন বিভাগের মুখাপুখি হতে না হয় অর্থাৎ বয়স যদি নির্দিষ্ট করা থাকে তাহলে কেউ তাকে নির্দিষ্ট বয়সের আগেই চাকরি থেকে অব্যাহতি দিতে পারবে না তখন বিচারকগণ নির্ভয় বিচার কাজে সম্পাদন করবেন এবং জনস্বার্থ পরিপন্থী কাজে কেউ সাহস পাবে না ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ স্বাধীনতার একটা গুরুত্বপূর্ণ রক্ষা করা হচ্ছে বিজ্ঞান্দীকরণ অর্থ হচ্ছে ক্ষমতা শুধু কেন্দ্রে জমা না রেখে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়া কারণ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক সমস্যা থাকে যে সমস্যাগুলি সমাধানের এক্তিয়ার যদি তৃণমূল পর্যায়ে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে তারা সুষ্ঠুভাবে ওই সকল সমস্যার সমাধান সহজে করতে পারবে ফলে জনগণের স্বাধীনতা সুরক্ষিত হবে কারণ ছোটোখাটো বিষয়ে যদি সব সময় কেন্দ্রের উপর নির্ভর করতে হয় কেন্দ্রের পরামর্শ নিতে হয় কেন্দ্রের কাছ থেকে পারমিশন নিতে হয় তাহলে স্থানীয় সমস্যাগুলি আরও ব্যাপক আকার ধারণ করবে ফলে জনগণের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হবে দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল স্বাধীনতার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ রক্ষা করবে দায়িত্বশীল স্বাধীন যদি রাজনৈতিক দল থাকে তাহলে সেই দল সরকারই হোক আর বিরোধী দল তারা দায়িত্বশীলতার সেই দায়িত্ব সম্পাদন করবে অর্থাৎ সরকার কোনো ভুল ত্রুটি করলেও দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল থাকলে অর্থাৎ বিরোধী দল থাকলে তারা সরকারের ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দেবে এবং সরকার সঠিক পথে চলতে বাধ্য সংবিধানের প্রাধান্য স্বাধীনতার একটা গুরুত্বপূর্ণ রক্ষা করতে হচ্ছে সংবিধানের প্রাধান্য অর্থাৎ সংবিধানকে দেশের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে সংবিধানের বাইরে কোনো কাজ শাসন বিভাগ বা আইন বিভাগ করতে পারবে না করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে ফলে শাসন বিভাগ বা আইন বিভাগ জনস্বার্থ পরিপন্থী বা জনগণের স্বাধীনতা পরিপন্থী কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে না বা এই স্বার্থে যে সকল ধারায় জনগণের স্বাধীনতা সংরক্ষিত হচ্ছে সেই ধারা পরিবর্তন করতে পারবে না সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক স্বাধীনতা একটা গুরুত্বপূর্ণ রক্ষা করতে হচ্ছে সরকার এবং জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা অর্থাৎ সরকার জনগণের এটা হবে সরকারের মূল মন্ত্র অর্থাৎ তারা মনে করবে যে আমরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছি নির্বাচিত হয়েই আমরা এই ধরনের অবস্থায় আসতে পেরেছি আবার জনগণও চিন্তা করবে যে সরকার আমাদের এইভাবে জনগণের মধ্যে সরকারের মধ্যে যদি একটা সুসম্পর্ক থাকে তাহলে তাদের মধ্যে জনগণের স্বাধীনতা পরিপন্থী কাজ সরকার করতে পারবে না এবং জনগণের সকল কাজে যদি জনগণ সরকারের সকল কাজে যদি জনগণ সাপোর্ট দেয় সম্মতি দেয় তাহলে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম সুস্বাস্থ্যরূপে সম্পাদিত হবে ফলে জনগণের স্বাধীনতা সুরক্ষিত হবে ন
প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ স্বাধীনতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবোধ হচ্ছে নাগরিকদের সতর্ক দৃষ্টি অর্থাৎ আমরা যারা রাষ্ট্রে বসবাস করি আমরা যারা রাষ্ট্রের নাগরিক তাদের আমাদের স্বাধীনতার সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে যদি আমরা অসচেতন হই আমরা যদি সতর্ক না হই আমাদের স্বাধীনতার প্রতি আমাদের যদি খেয়াল না থাকে আমরা যদি অধিকার কর্তব্য স্বাধীনতা এইসব বিষয় সম্পর্কে যদি আমাদের কোনো ধারণাই না থাকে অথবা খেয়ালি যদি না থাকে অথবা আমাদের স্বাধীনতা কোনো জায়গায় লঙ্ঘিত হচ্ছে কি হচ্ছে না এই নিয়ে যদি আমরা মোটেও সচেতন না হই তাহলে যে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হোক না কেন আমাদের স্বাধীনতা সুরক্ষিত হবে না অতএব নাগরিকদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে তাদের স্বাধীনতার প্রতি স্বাধীনতার প্রতি যে কোনো ধরনের হুমকি আসলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে সোচ্চার হতে হবে এবং প্রয়োজনে সরকারকে বা রাজনৈতিক দলকে বোঝাতে হবে যে এগুলি সংবিধান স্বীকৃত আমাদের অধিকার এইগুলি পরিপন্থী কোনো কাজ করা সমীচীন নয় এইভাবে যদি আমরা নিজেদের সতর্ক হই সজাগ হই তাহলে আমাদের স্বাধীনতার উপর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে তোমাদের সঙ্গে আমি কথা বললাম স্বাধীনতা নিয়ে অর্থাৎ স্বাধীনতার অর্থগত দিক স্বাধীনতার সংজ্ঞা স্বাধীনতার শ্রেণীবিভাগ এবং স্বাধীনতা রক্ষার বিভিন্ন উপায় কি তোমরা এগুলি বাড়িতে পড়াশোনা করবে ধন্যবাদ সবাইকে আগামী দিন আবার কথা হবে আসসালামু আলাইকুম